আদালতে বিএনপির উদ্যোক্তপূর্ণ আচরণ সীমা লঙ্ঘন জানালেন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের আদালত অবমাননা করেছে সরকার মন্তব্য মির্জা ফখরুলের চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে দাবি কৃষি মন্ত্রী এবং বিগত এক দশকে ভারত বাংলাদেশ অনন্য বন্ধুত্বের নিদর্শন তৈরি করেছে মন্তব্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসসালামু আলাইকুম কর্ণফুলি সংবাদে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি রুকুন উদ্দিন দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সাইবা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য খালেদা জিয়ার জামিন শুনানিকে কেন্দ্র করে আদালত প্রাঙ্গণে বিএনপির উদ্যোক্তপূর্ণ আচরণকে রাজনৈতিক সীমা লঙ্ঘন বলে দাবি করছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের খালেদা জিয়ার জামিন নিয়ে আওয়ামী লীগের কিছু করার নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন বিএনপির মাধ্যমেই বেগম জিয়ার মুক্তি নিয়ে দ্বিমত রয়েছে সকালে ধানমন্ডিতে দলীয় সভানেত্রী রাজনৈতিক কার্যালয়ে আওয়ামী লীগের দপ্তর উপকমিটির সভায় এসব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের এ সময় যে কোনো ধরনের সহিংসতার প্রতিরোধ করতে তারা প্রস্তুত বলেও জানান আওয়ামী লীগের এই সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আরও বলেন আদালত কক্ষে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছেন বিএনপির আইনজীবীরা এ সময় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়েও কথা বলেন তিনি দাবি করেন এর পেছনে বিএনপির হাত রয়েছে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে এসব বিষয় আদালতের ভেতরে আদালত কক্ষে তারা যে অধ্যুত্বপূর্ণ আচরণ করেছে হট্টগোল করেছে সেটা কমার অযোগ্য বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য রিপোর্ট জমা না দিয়ে সরকার আদালত অবমাননা করেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে নব্বইয়ের ডাকসু ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তিনি বিএনপি মহাসচিব আরও বলেন হারিয়ে যাওয়া গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করায় আজ কারাগারে বেগম খালেদা জিয়া এ সময় বেগম জিয়ার ক্রমাগত স্বাস্থ্যের অবনতির বিষয়টি উল্লেখ করে তার প্রাণহানির শঙ্কার কথাও জানান তিনি এছাড়া আপিল বিভাগ এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা না নেয়াই উষ্মা প্রকাশ করেছেন মির্জা ফখরুল কোর্ট আদেশ দিয়েছিল এই রিপোর্টটা ওই ডাক্তারদের স্বাক্ষর সহ হাজির করতে হবে গতকাল তারা করেননি ওই জন্যই তো আদালত আমার আহত ছিল আমরা ক্ষুব্ধ হয়েছি হতাশ হয়েছি যে প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্ট অ্যাপেলেট ডিভিশন তারা এই বিষয়টাকে কেউ লক্ষ্য করেননি চালের বাজার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে দাম কমানোর প্রয়োজন নেই বলে জানালেন কৃষিমন্ত্রী ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক শীতকালীন সবজির দাম মানুষের ক্রয় সীমার মধ্যে থাকবে বলেও জানান তিনি সকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন কৃষকের উৎপাদন খরচ বেড়েছে তাই খাদ্য পণ্যের দাম বাড়ছে কৃষককে ন্যায্য মূল্য দিতে হবে বলেও জানান তিনি আমাদের তত্ত্বাবধানে যেভাবে নিরাপদ শাক সবজি করেছে কোনো কেমিক্যাল ব্যবহার করি নাই পোকামাকড় দমনের জন্য কোনো রকম ওষুধ আমরা ব্যবহার করি নাই এই মেসেজটা এই বাজারের মাধ্যমে আমরা সারা বাংলাদেশে দিতে চাচ্ছি বিগত এক দশকে ভারত বাংলাদেশ অনন্য বন্ধুত্বের নিদর্শন তৈরি করেছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন এ সময় তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন ভারত এমন কিছু করবে না যা দুই দেশের জনগণের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয় সকালে জাতীয় জাদুঘরে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও নিবিড়তম হবে একই অনুষ্ঠানে ভারতীয় হাইকমিশনার বলেন একাত্তরে ভারত বাংলাদেশের সাথে ছিল ভবিষ্যতেও থাকবে দুই প্রতিবেশী দেশ একসঙ্গে এগিয়ে যাবে বলেও জানান তিনি বাংলাদেশের উন্নতিতে অনেকে ঈশ্বরণিত হতে পারে তবে ভারত নয় বলে জানান রিফা গাঙ্গুলি দাস ভারতের এগিয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশকে দেশটি পাশে চায় বলেও জানান ভারতীয় হাইকমিশনার দেশের ইতিহাসে প্রথম কৃষকের বাজার উদ্বোধন হল রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সরাসরি ব্যবস্থাপনায় নিজের খেতের ফসল বিক্রি করতে পারবেন স্বয়ং চাষিরা তাই এই পশ্রার নাম হয়েছে কৃষকের বাজার বা ফার্মার্স মার্কেট 
তবে শর্ত একটাই পণ্যগুলো হতে হবে নিরাপদ মানিকগঞ্জ মুন্সীগঞ্জ সাভার ধামরাই ও যশোরে নিরাপদ সবজি চাষের অংশ নিয়েছেন দেশের ইতিহাসের প্রথমেই কৃষকের হাটে আশা করছেন এর ফলে তারা পাবেন ঘাম ঝরানো ফসলের ন্যায্য মূল্য কৃষকের এই বাজার সকাল উদ্বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক এমপি তিনি বলেন গেল নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ওয়াদা ছিল নিরাপদ ও পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার নিশ্চিত করা তারই অংশ হিসেবে সরকারের এই আয়োজন ষড়ঋতুর খেলায় দোয়ারে দাঁড়িয়ে শীত হেমন্ত মানেই শীতের আগমনী বার্তা শিশির ভেজা ঘাস আর কোয়াশার চাঁদর সেই জানানি দিচ্ছে মহানগরীতে ইটকাঠের ভিড়ে শীতের পরশ একটু দেরিতে এলেও গ্রামে উঁকি দিতে শুরু করেছে শীত গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে নতুন ধান তোলার আনন্দের পাশাপাশি চলছে শীতের প্রস্তুতি অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের প্রায় একশোটি জায়গায় জ্বলছে দাবানল এতে ঝুঁকিতে রয়েছে রাজধানী সিডনি ও এর আশপাশের এলাকা স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে আগুন আরও তীব্র আকার ধারণ করে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে প্রায় দুই হাজার দমকল কর্মী গত অক্টোবর থেকে দাবানল শুরু হয় সেখানে এতে এখন পর্যন্ত ছয় জন নিহত হয়েছেন পড়ে গেছে ছয়শোরও বেশি বাড়িঘর এর মধ্যে নিউ সাউথ ওয়েলসের প্রায় ষোলো লাখ হেক্টর ভূমি পড়ে গেছে এছাড়াও আগুন জ্বলছে কুইন্সল্যান্ড ভিক্টোরিয়া সাউথ অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া ও তাসমানিয়াতে কর্ণফুলি সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো দেখে নিচ্ছি আরও একবার আদালতে বিএনপির উদ্যোক্তপূর্ণ আচরণ সীমা লঙ্ঘন জানালেন সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের আদালত অবমাননা করেছে সরকার মন্তব্য মির্জা ফখরুলের চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে দাবি কৃষিমন্ত্রী এবং বিগত এক দশকে ভারত বাংলাদেশ অনন্য বন্ধুত্বের নিদর্শন তৈরি করেছে মন্তব্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী দর্শক এ ছিল কর্ণফুলি সংবাদ প্রতিদিন আমাদের রাতের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী